我其实有一个疑惑。照道理说，像今天这么重要的时刻，那个叫大卫的，哎，怎么就那么巧的犯这种低级失误，把剩下的饭菜放进了冰柜里呢？您是怀疑他跟陆芬芬合谋？不知道，反正处处都透着怪异。那现在结果是什么？陆芬芬上去了，你颜面扫地。白总监，我知道你也是出于好意，想找来一个网红，立下一大功。好让明晨能高看你一眼，可惜呀、啊，我饶不了他们的。你想怎么着？跟他们直接翻脸吗？那个大卫可是把全部责任都扛下来了，说这是他一个小失误。你现在即使回去把他给开了，也于事无补。这件事情无论如何都攀咬不到陆芬芬头上的，白总监，我听说你跟这个陆芬芬一贯都不和，她现在已经坐到了跟你同样的位置上。我劝你，还是要先下手为强。这个好，我也觉得这个好。嗯，这个呢，赤霞珠、品丽珠、梅洛混酿的比例非常完美，而且熟化时间应该超过了二十个月，口感层次清晰，单宁细腻，果味丰富，应该是大众都会喜欢的味道。说的不错，可是我还是不太满意。作为红酒大师的新酒来说。总感觉缺少些什么，不够突出。你这么快就要启动新酒啦？我想邀请你加入，愿意吗？你好歹也是我的徒弟，自从去了安达集团，在我这边三天打鱼两天晒网，没良心的东西，白再陪你了、嗯。现在是给你个回报十恩的机会，愿意吗？不是，我是。最近过得怎么样？挺好的。我听说你升职了，这你都知道？看来许明晨、许清然对你还不错哦。那你这边是不是更忙了？以后更顾不上我这边了？嗯，不敢，不敢，不敢。我会好好考虑的。那我等你答复。好的，师傅。<笑>大家都知道，我们酒店一年一度的进口红酒采购会马上就要开始了。跟往年相比，今年最大的不同就是增加了国产红酒的比例，这主要是为了迎合市场的变化。国产酒近一两年来发展迅速，势头强劲，我们要尽早接触有潜力的供应商，呃，达成长期共荣的合作关系。这件事儿对于我们酒店来说具有重要的战略意义，不能马虎。嗯，所以今年的采购会还是由白总监负责。流程参照往年，只是在过程当中增加一个国产红酒供应商的筛选环节。明白。呃，大家都知道，咱们行政酒廊又多了一位陆总监，所以安秘书过来跟我商量，决定今年的采购会就由白总监和陆总监二位共同负责。白总监依旧负责进口红酒的采购，流程跟往年一样。陆总监就负责国产红酒的采购。白总监可以给陆总监一些专业性的指导啊，专人专项。大家有什么意见？陆芬芬她没有红酒采购的经历，这么重要的任务交给她
，他难以胜任的。既然是两位总监，另外一位总不能闲着。嗯，所以陆总监，安秘书对你委以重任，你可千万别让他失望啊。安秘书果然骗起陆芬芬啊！所以啊，我们才要早做打算的。白总监，你也说过了，这个陆芬芬是不懂得采购的，交给他这么重要的任务，他能胜任吗？我到家了，你跟他住在一起了，你们发展的够快的。嗯，这两天谢谢你啊，师傅。联合出新酒的事情，预计什么时候给我答复？嗯，我还不知道呢。这次的新酒呢，会是一个系列，而你会负责其中的一款。真的？我来负责吗？你还可以为他命名。嗯，那我可以自由发挥。当然。行，那我一定尽快给你答复。师傅，时间也不早了，你也赶紧回去吧，我先走了。我看着你进去。你在家呢？回来了。啊、嗯，刚飞利浦送我回来的。我看到了。石素啦，飞利浦是你弟弟。我当然知道他是我弟弟，可是他……我最喜欢你了，你还在担心什么呢？这么晚了。我能不担心吗？你知道，我这段时间工作太忙嘛，没有太顾及到你。你最好了，你知道我全世界最最最喜欢你了。再说，菲利普他是我师傅，而且我就把菲利普当做弟弟。什么？我把菲利普当做弟弟呀、啊。我是你男朋友，他当然就是你弟弟。哼哼，笑啦，笑了就是不生气了。我跟你说啊，今天菲利普说让我做一款自己的红酒，挺好的，这是每个红酒大师的梦想。嗯，但是我还没有想好，因为我最近真的太忙了。你的意思是，让我减少你的工作量？才不是。我是在想要怎么办呢？我这得先把酒庄的事情解决好，还有总监的工作我也得做好，最后再来想自己的事情。你知道就好。<笑>我知道，但我还是好激动啊！你知道的，我一直都想做一款自己的红酒，又平价又好喝的那种。你知道吗？这世界上有一句话，叫做“鱼与熊掌不可兼得”。我懂啊，可是那些高端的红酒真的太贵了，特别不友好。我要做，我就做一款能让大家实现红酒自由的酒。不相信啊？我知道你们这种人喝酒呢，喝的不只是酒，而是一种身份的象征，所以。没有最贵，只有更贵。我以前跟你说过，我的父亲也是白手起家，他以前想做的也是平价红酒
。真的，我从来没有听你提起过你父亲的事。我很想他。如果当年没有出意外，我和天然的命运。睡醒了。嗯。听说你要启动新酒。小动作而已，怎么，都传到你这儿了？你是什么身份呢、啊？一举一动都人人关注。那你是想试试？我想跟你合作。可是我已经有合伙人了。谁啊？陆芬芬，行吧，但是呢，你需要不止一个合伙人。陆芬芬可以负责红酒的研发，包括品控方面，但是我呢，了解整个红酒产业链的整个过程，甚至我可以出资。娜娜，嗯，何必呢？什么意思啊？你根本不喜欢红酒。对于红酒，你撑死的就是偶尔喝一喝。可是最关键的，许明晨的心思根本不在你身上。只要我努力，明晨哥哥会喜欢我的。爱情是强求不来的。我就要。那你呢？你为什么这么高看陆芬芬啊？就只是因为她的红酒天赋啊？我们一个两个，为什么都被陆芬芬迷成那个样子？她到底有什么好的？怎么我一回国，你们都变了？我知道了。从小到大，明晨哥哥有的东西，你都要抢。菲利普，你真可怜。丁娜娜，我
。你别生气嘛，我开玩笑的。你跟芬芬是两种人，芬芬很有天赋，她有着绝对的味觉，以后一定会被更多的人知道，而且她很真实。哪怕她现在只是一棵小草，可是却具有顽强的生命力。那我呢？你啊，你是高岭之花，不可亵玩这次的采购酒会，我们跟往年还是一样，定在八月中旬举行。在流程上，我们基本不做大的变动。与会的供货商和邀请的嘉宾，还是那些老朋友，有。芬芬，那两家供货商把样品都送来了，这么快？来了。总裁，有什么问题吗？没有，我觉得很好，特别好。都在这儿了。嗯。除了那两家供货商，我又另外找了三家来出样。行，虽然说是抽样。但是，一会儿最好每一箱都抽查一下。好。芬芬姐，你这查的也太细了。以前白冰总监可从来没有每一箱都抽查。毕竟都是客人要喝进肚子里的，当然要查的仔细一点了。哦，忘了跟你说。啊、uh, ，今天那个无差价酒业送酒来的时候说，还能在谈定的价格上做些让步。都无差价了，还能让步啊？老板说是为了以后能和咱们酒店达成长期合作的关系。嗯。哦，对了，他们之前一直是给市区各大超市供货的，老板还认识大雄。是吗？啊、uh, ，老板说大雄对他们特别照顾。行。那就定这个无差价吧。好嘞。唉，我给白总监和徐总汇报一下。嗯，我手机呢对了，嗯，快坐，我刚好坐了你们。哎，正好，我还带了一瓶好酒
。这是什么牌子啊？我怎么没见过？这个啊，这个是新供货商送来的酒，性价比高的没话说。你得感谢我，我给酒店省了不少钱呢。选择供货商，性价比是一方面，但也不能完全看价格。我知道。他们送过来的样品，每一瓶我都有仔细检查的，绝对没有问题。而且他们给我之前工作过的那个超市也送过酒，值得信赖。为什么不用之前的供货商？因为这个品质又好又便宜啊。怎么了？我说的有问题吗？大公司不管采购什么。一般会选择市场占有率最高的品牌，或者是一直合作的品牌。这些品牌既不是价格最低的，也不是质量最好的。你知道为什么吗？不知道。因为这些品牌一旦出了问题，负责采购的人不用承担责任。所以你们大公司才有那么多的浪费嘛？你们这样子以后会被淘汰的。这种时候。就需要像我这样的人来大刀阔斧的改革。想法是好的，但我不希望你出事。你尝尝嘛。怎么样？相信我的判断了吧？还有啊，嗯，今天那张照片是怎么回事？那个就是我早上照的呀，是不是还挺好的？哪里好了？那么黄暴，还有谁知道？我没给别人看，连乔伊我都没给。你还敢给乔伊看？嗯，这种照片你可给我藏好了啊，不许让外人知道。你说照片呀？你放心吧，不是照片，是黄暴这件事。<笑>好，我知道了。今年的红酒采购非常圆满，大家辛苦了。我在这里要特别提出来，刚刚上任的陆总监虽然是第一次负责酒品的采购。但是他做的非常好，不但为酒店节约了成本，同时还刷新了酒店的销售记录。有什么可得意的？酒店决定为陆总监开一个庆功宴，大家千万不要错过啊！这只是上周统计下来的投诉，过了这周应该会更多的。好，非常好。再等等，好饭不怕晚吗？既然是惊喜，那我们就应该搞得再隆重一点。陆总监，什么事啊？酒店一个多星期以前就收到你采购的那批酒的投诉。我们已经如实把情况反映给了行政酒廊，为什么你们迟迟不给反馈？现在投诉者已经聚集到酒店楼下了，怎么会这样呀？酒出了什么问题吗？你说什么？往年的采购都是由我负责的，但今年国产换成了五分分，他擅自换了不熟悉的供应商，才会出现这种情况。还好只是少部分顾客，应该能控制。关键有几位顾客住了院，媒体还在追着报道，而且顾客已经堵在门口了。你要不要去看一下？走。
这么大的酒店，出了事儿没人管是吧？这有什么人管吗？这船管管这事啊！各位，董事长。董事长，我们进了四千瓶酒啊，现在全砸手里了，你们总得给个说法吧？是啊，徐董、啊，最近有很多名顾客喝了你们的酒住院了，你们酒店会负责吗？有具体的赔偿计划吗？这么大个酒店，竟然还敢卖假酒，这也太黑了吧！这次的假酒事件，是安达酒店和许氏集团经营十几年以来从未有过的丑闻。不仅代表酒店的所有同仁向诸位表示诚挚的歉意，对不住大家了。那也得给个说法，对不对啊？对啊，就是对、啊，就是。不过诸位请放心，安达是一个负责任的酒店，我们一直都是将消费者的利益和食品安全放在第一位的。我们现在会马上成立调查小组，另外，现在进行统计，所有喝了我们假酒引起身体不适的，先行赔偿。好的，我马上安排。再有，这还差不多。所有卖出去的酒，批次。全部召回，尽量减少下游客户的损失。好，诸位放心吧，我们一定会解决的。哎，我看这个办法可以，我觉得挺好。对不起，是我对不起大家，对不起集团。该说对不起的，是我，是我对不起大家。对不起，集团，因为我给了你这么好一个机会，我现在真的搞不清楚，你到底是诚心的呢，还是无意让我们集团声誉受损、颜面扫地？把你提拔上来，我现在真是肠子都悔青了。徐总，您千万别这么说，这是我的问题，是我辜负了您的信任。徐总。供货商送样品来的时候，我跟陆总监仔细检查过了，那些样品百分之百没有问题的。可是后来送来的酒却被调包了。大卫说的没错，当时送来的样酒，我们都是一瓶一瓶检查的，没有遗漏掉任何异香。这中间肯定是出了什么问题的，徐总。你们俩现在说这些还有什么意义？你说的事情我会去调查。大家打起精神，控制住局面，不要让事情进一步恶化了。是。董事长，那陆总监？陆芬芬现在开始停职调查，一切等调查结果出来再说。怎么还赖在这儿啊？等下班啊？事情还没有调查清楚，你凭什么让我走啊？董事长当着那么多人的面让你滚，我都替你丢人啊！收拾收拾，赶紧走吧，我等着锁门呢。我自己会走，我不用你赶我。行，半个小时之后我来锁门。你要是还没走的话，我可叫保安了。喂，我刚刚在开会，没有看到手机。没事
。那你单纯就是想我？嗯。可是我还有一个礼拜才能够回去。嗯，我知道了，等你。安秘书，你过来一下。徐总，这是芬芬负责的那批酒。是，我看到新闻，第一时间打电话回酒店，已经核实过了。为什么那么重要的事情，没有人第一时间告诉我？是有一些奇怪，会不会有什么隐情？帮我订最早的飞机。你怎么回来了？你不是过两天才回来吗？你饿不饿？我去给你做点吃的。九郎的事我已经知道了。啊，我忘记跟你说了，是我的问题。供货商是我选的，红酒是我挑的。我就是个白痴，我当时就应该听你的话。继续沿用之前的供货商。公司开始调查了吗？嗯，我被停职了，不用去上班了。我去那个酒廊看过了，但是那里没有人，我好像被骗了。没事，只要查清楚真相，你不会有事的。你是不是觉得我是个笨蛋啊？还是无可救药的那种？你就算是笨蛋，也是我在意的笨蛋。情况怎么样？大宗客户按照董事长指示，基本处理完毕。零售方面还在赔偿，几个入院的病人没有什么大碍。公司第一时间已经派人去慰问。现在眼下更需要担心的，可能是这个。安达甲九门背后面临经营不善，龙头集团许氏以次充好。这是公关部门尽力消除影响之后的效果。这件事情绝对没有那么简单，背后肯定有人助推。我担心的是，董事会许嵩肯定会拿这件事情做文章。现在也来不及想这个了，公关部给出方案了吗？早点会议室准备好了，就早点过去。总裁，情况您都了解了，现在的热度非常高，我们只能选择私下联系他们删帖，控制住情况。这个现在已经正在进行了。等热度下降，对带头的营销提起诉讼，震慑一下其他跟风的媒体。另外，准备好通关稿，准备全网通发。
。到目前为止，有多少家媒体报道了这件事情？差不多有十五家吧。但在这十五家当中，只有一家精确引导。报道最开始的时候，掌握的消息非常及时。之后，就有很多媒体跟着这家公司进行转发。一家。今天会议就到这里，请大家务必努力。姐，你也觉得不对劲了？这件事情来的蹊跷。我怀疑公司内部有人配合做文章。芬芬毕竟是小姑娘，不成熟啊。是我没有保护好她。五星级酒店的酒廊竟然以次充好卖假酒给客人。这种企业怎么好意思宣称自己做的是顶级红酒，还卖那么贵，简直就是烂到家了。我的朋友啊，就是喝了他们的酒，现在还在医院住院呢。要我说呀，这种酒店就该倒闭。真是不明白，他们酒廊采购部是没钱发了，还是怎么了？这么没底线的事儿都做得出来？当时听明晨的就好了，都怪我。如果不是我自作聪明，就不会有今天这个局面了。徐总，我们不是说好了吗？就只是赶走陆坤坤。现在为什么会累及集团？而且已经有人开始质疑总裁的管理能力了。你在说什么呀？我怎么没听明白呢？你是故意的，赶走陆芬芬是假，借题发挥对付总裁才是真的。准确的说，该是我们俩。我没有，我从始至终都只是想赶走陆芬芬而已，我从来没有想过要连累总裁和集团。哦，是吗？那你来找我干什么？你应该去找许明晨，向他告密呀、啊。你看他信不信？反正。讨厌陆芬芬的，又不是我。哎，你少喝点。哎，你多吃点行吗？我点的都是你爱吃的啊！来来来，吃点吃点。爹，你也怪我是不是？你也怪我。我知道这件事情是我的错，可是我也很后悔啊。明晨，这件事情你不能怪我，你真的不能怪我。好啦，不怪你啊，知道不是你做的。嗯好了好了，哎哎，行了行了，你别再喝了，你已经喝了很多了。哎，这种雪上加霜、内忧外患的日子，什么时候才是个头啊？哎，行了行了行了，别喝了，喝了酒说成语还挺溜。哼，行了，我送你回家啊。哦，我的包。
，行了行了行了，走了走了，姑奶奶，好吧，咱们走了。哎呀，我拖不动你的，嗯，<笑>咱们走了，好不好？我有没人？坏人，我什么都不动他。我哎哎哎，你刚刚喝多了，你待会儿救我们呀。哎，小心点，小心点！我傻了，忘了。快，你去看看。明晨。我对不起你，没事，你没事最重要。我跟你说，我这个人，我一直就是不是运气很好，那以前都是我自己一个人倒霉的，但是现在我害到你了，我对不起你，你就不该认识我。不，你不要跟我说对不起。我的命都是你救的，应该说抱歉的是我。明晨，你快别说话了。你看他们难受的，赶紧好好照顾照顾。你看，你看看，都要哕出来了。啊，你照顾吧，我们走了。走吧，包给你放这儿了啊。明晨。这芬芬可真好啊！我其实也可以像许明晨一样好的。哦，对了，刚刚许明晨要说什么来着？什么叫他应该道歉？他做什么了？还有，你刚刚为什么打断他说话？没没没有吧？你紧张了。我我紧我紧张什么？我我不紧张。你们肯定有秘密。绝对没有。许明晨刚才就是他就是夸张描述，他呢是感激万分救过自己。毕竟和救命之恩相比，这点小事都是小菜一碟嘛，对吧？也对，许明晨确实是个好人。还挺念旧的，是吧？哎，那时间也不早了，你今天也挺累，我送你回去吧。走吧。你昨晚准备做什么？我真的没有办法看到芬芬如此自责，明明是我做的，对不住。明晨，我告诉你啊，现在已经很乱了，你就别再来掺一脚了。我就是怕你冲动，特意来叮嘱你。徐总，有线索。哎呦，你好，这位是我们安达集团的负责人许明晨总裁。啊、哦。我代表酒店表达我们的歉意。很抱歉给你带来了不好的体验，您在此期间的费用，全部由我们来承担。哦，您客气了。应该的。听说您病情最严重的时候，差点晕厥了。我也没想到呀，喝个假酒，还要付出生命的代价。哎呦。可是报告并不是这么说。您的身体很健康，从您住院以来，已经做了全身检查，毫无异常。你什么意思啊？嗯，难不成我还装病骗你们不成？我可没这么说。可是现在报告是科学的，现在的网友们神通广大，也很喜欢做反转的事情。我不懂，你在说什么？你不用紧张，我不是针对你。但如果你愿意行个方便，我会万分感谢。
一点心意，请您收下吧。徐总，其实这事也全不怪我呀。你自己看吧。徐总，我我不是故意的，我从来没有想过要伤害你，我只是看不惯那个陆芬芬而已。你知道，我一直都很喜欢你的，我也一直在追随你的脚步。我知道我配不上你。可是我觉得那个陆芬芬她更配不上你啊！我是担心你被她蛊惑了。我觉得你有什么误会吧？我一直把你视作得力下属，我以为你会很聪明，没有想到你做事如此滑稽。我知道我错的很厉害，可我真的只是一时被嫉妒冲昏了头脑。是那个许嵩，是他一直在蛊惑我。许嵩，对，他一直在拉拢我，可是我都没有同意。直到红酒主离那次，陆芬芬她升职了，和我平起平坐。我怕，我怕我仅有的事业也被他超越了，所以我……你有证据吗？有，我录音了。你打算怎么办？公开一切，我们对他容忍已经够了。这事我来处理，录音做不了正当证供。我要他退出公司。他该退休了。那白冰呢？他会为他自己的行为。付出代价。你知道白冰其实很喜欢你，受不起。我知道你很喜欢芬芬，对于伤害芬芬的人和事你都不能容忍，但凡事留一线吧。白冰也算是我看着成长的，她家庭条件不好，性格难免有些偏激，可进了公司就一直跟着你，这么些年没有功劳也有苦劳。这件事儿，哎呀，也算是鬼迷心窍了。你要把他开除，他就完了。那要不这样，我们把他停薪留职，等过了这段风声，你再开除他，也算给他点时间，让他找找工作。姐，你决定吧。董事长，今天这么有空闲，到我这儿来坐坐。公司上上下下忙得不可开交，你这里倒是清闲的很啊。是啊，贵人事儿多嘛，我哪儿比得上董事长那么忙呢？我为什么忙？你不是最清楚吗？我今天看了一天的新闻，现在的新媒体真的很有意思啊！病人前脚入院，后脚他们就进去做跟踪报道了，速度之快到让人佩服，说是不是？哦，是吗？哎呀，现在的狗仔队啊！还有一件事情更有意思，营销号偏偏文章标题也不换。通篇搞点一致，照片一致，说起来真的是巧啊！事情闹到这么大，控都控制不了了。说说吧，徐总。董事长，你想让我说什么呀？再等等，好饭不怕晚吗？既然是惊喜，那我们就应该搞得再隆重一点。徐松，
，我跟明晨当你是亲人，凡事诸多忍耐。你是希望我把这个交给警察，还是你自己离开？我们是一条船上的，集团形象受损。你脸上有光吗？董事长，在什么呀？不是，你这从哪儿来的？这你也信吗？这一定是栽赃陷害，这假的录音。不承认是吧？我也是集团的股东，我能干这个事儿吗？徐总，请问你哪来的底气？是来自于你的小动作吗？丁伯父告诉我，说有人趁着集团陷入丑闻，在找收购方。徐明晨，你的命真是好啊！就那几个女人，就对你这样死心塌地。这,这世界上有句话，叫做“得道者多助，失道者寡助”。许嵩，徐总，我现在代表董事会正式的通知你，你已经被安达除名，将不再参与集团的任何事务，在家。等着分红吧，姐，我们走。娜娜。这次的事情多亏了你跟你父亲，谢谢了。秦然姐，你跟我客气什么呀？你跟明晨哥哥的事儿就是我的事儿。改日我一定去亲自拜访伯父。好，走回来了，这什么情况啊？有什么事情要庆祝吗？抓到幕后真凶，解决集团危机，算不算？真的？我答应过你，一定会解决的。嗯，太厉害了！到底怎么解决的？那这次真是谢谢娜娜了，要不是她和她家的话，麻烦就大了。这个人情我会去还的，你不要有太多负担。不过这件事情的真相还不方便公开，你可能还需要背个锅，需要被降职处分。嗯，没事儿，这件事情本来也是我太不小心了才会被害的。你已经够仔细了，我叫安文斯去查过供货商的背景资料，在甲酒事件前，他们口碑一直不错。背景也很清白，你会选他们，无可厚非。真的吗？是，别说你了，恐怕是我都发现不了这个圈套。你确定你不是在哄我
，你接个电话。喂，您和陆小姐有一张亲密照，都已被传开了。乔伊，你快看微博！不是你，别看微博。宋哥，你赶紧回家。你说什么？没想到洛芬芬手腕这么厉害。要不然他怎么抓住徐总的？跟他相比，我们都太难缠。小声点，被徐总听见你就完蛋了。请各位务必牢记，不管付出什么样的代价，我们现在需要的是转移焦点，诚恳致歉，动作一定要快。两个小时之内，务必将公关稿和此次事件的声明发给我。董事长。徐总还没回来，赶快去找。好的，老板。徐总好。芬芬，你先别上去了。好。那你忙完咱们见一面，多晚我都等你。董事长，声明稿已经出来了，你公布。董事长，请技术部门支援一下。做个声明，这张照片是经过一定程度 PS 的。另外声明中强调一点，外面的传言都不是事实。如果有必要，可以暗示照片是女方主动发布的，把焦点转移到女方身上。好，女士，你一个辞退声明发给陆芬芬。你跟我来一下。姐，芬芬也是受害者。现在这个节骨眼上，我会不计一切代价维护集团利益。这么私密的照片，不是他还能是谁？不会的。红酒的事情上，我可以相信他不成熟、不懂事，被人利用了。但这件事情上，除了他陆芬芬自导自演，我想不出其他可能。不会的，芬芬她不是那种人。你还是这么相信他吗？芬芬是太爱你了，她在刷存在感。红酒的事情，他肯定心里不舒服，他感受到了娜娜的威胁。姐，你想多了，芬芬她……你不懂女人，尤其是恋爱中的女人。你看白冰，那么大方得体、努力的一个女孩子，还不是因为见到了芬芬，产生了嫉妒，做错了事情？那芬芬为什么就不能因为嫉妒娜娜，铤而走险，昭告天下，她才是你正牌女友呢？姐。他和白冰不一样，分分他很善良。那你告诉我，这个照片是怎么回事？你见过这张照片吗？他还是瞒着你拍的。他给我发过。也就是说，这个照片确实是分分拍的。你也见过，这么私密的照片，他也只会发给你一个人。如果不是你，那就只能是他了。姐，我不否定你的推断。但是可能我们有些事情还不清楚。那你告诉我是什么事情呢？我自认为对芬芬不差，但这件事情他做的真的有点过分，上不了台面。姐，请你不要再怪芬芬了。你给我一些时间，我肯定把这件事情的来龙去脉给查清楚。最后，也请你不要再责怪芬芬。喂，娜娜，情人节你放心，我会让爸爸帮忙的，你千万别着急啊。娜娜，谢谢你啊，又委屈你了。
。姐，你就别跟我客气了，在我心里，我们是一家人。嗯。我们又签订在一个人情，听说了吗？丁家又出手了。我还听说他们要订婚了。那芬芬呢？芬芬虽然是个好人，但她跟徐总确实差远了。丁娜娜就不一样了，门当户对嘛。长得也不怎么样。哎呀，小点声，别人听见了。听到怎么了？我觉得还挺漂亮的，也就那样。我一直都很好奇你的下场，我一直都在想，凭你的姿色和条件，是怎么被明晨看上，一路高升，落到和我一样的位置的。现在我这么仔细一看，倒也真的没有什么特别的嘛。果然啊，就算是像明晨那么英明的人，也是会有一时鬼迷心窍的时候的。你是嫉妒，我是嫉妒，但不是你。我跟你不一样，我很有自知之明的。我知道我自己配不上他，所以只是踏踏实实的陪在他身边。可是我没有想到他会看上你。不过现在好了，也算是拨乱反正了。事情闹成这样，我倒是要看看，你还回不回得去？这是我们明晨的事情，跟你没有关系，是和我没有关系啊。可是我看着你这个样子，我就很开心。我得不到的东西，你也别想。不是我做的，我没有做过。明晨会相信我的，他肯定能解决。你活该，我留不下来，你也休想痛快。照片到底是怎么泄露的？为什么会这样呢？你怎么来了？你忙完了？嗯。怎么样了？还在处理。我是真的不知道怎么回事儿。你愿意相信我吗？我相信你，但又能怎么样呢？我知道这件事情很麻烦。我会处理的。那你能不能告诉我，这照片到底是怎么回事？我不是跟你说过不要往外发吗？我没有。那现在呢？我也不知道。算了，太晚了，你先回去吧。
。好，那我就不打扰你了，徐总。凡凡，明晨他说话不动脑子，你别往心里去。今天谢谢你啊，何乐。你这是在干什么？虐恋吗？你脸变得也太快了吧！其实为了保护芬芬，澄清你们两个没有关系也是一种方法。哈<笑>！你回来啦！我就是觉得好久没跟你一起喝红酒香草茶了。哎呀，嘟嘟嘟嘟嘟，我去拿巧克力。<笑>巧克力，我收藏起来的。好啦，别不开心啦。这些事情对于你和他来说就是小菜一碟。徐明琛，他能不能别说了？我现在不想应对任何人的安慰。我告诉你啊，明晨啊，他还帮你搞定了。这种话我已经听了几百遍了，每个人都这么跟我说，然后我要说好的，谢谢。但是明明受到伤害的是我，需要面对的也是我。每个人都要提许明晨，为什么呀？我真的很累。就是这个照片，这个照片到底是怎么发出去的呀？我明明就存在手机上，我就只给许明晨一个人发了。到底为什么会变成这样呢？好了，别难过了再来一杯，少喝点吧。坐，坐。哎，少喝点吧。你说这么私密的照片到底是怎么泄露出去的？不会是芬芬？什么意思啊？啊不。我就随口一说、啊，难怪芬芬会这么不高兴。原来你跟许明晨都这么想的。不不不，这仅代表我个人观点，跟许明晨任何关系都没有
啊！啊！出门买酒没带手机，我回个家门锁还没电了。你来个雷劈死我算了！你怎么在这里？师傅，你怎么来了？我来看看你。给你打了一晚上电话，都没有人接。我手机落家里了，门锁又没电，对不起啊，让你看笑话了吧？许明晨呢？我以为他可以照顾好你。好了，天快要亮了，我带你去吃早饭。不用了，不用了，那你傻坐在这里能干嘛？跟我走。喝点柠檬水，醒醒酒。不好意思啊，我真的一口都吃不下。没关系，那这样，我给你讲个故事。以前呢，有个小男孩，他很努力的想得到大家的认可。有一次啊，他终于考了个第一名。他很开心的去告诉大家，可是所有的人都在为他哥哥准备生日宴。然后呢？然后他很失落，也控制不了自己的表情，没有办法开心的为他的哥哥庆祝。能理解。他还因此被数落了一顿。为什么呀？还好呢，他的哥哥注意到这一切，邀请他去打篮球。可是他们因此耽误了生日宴，所有人都指责小男孩是故意的。这也太过分了！我就是那个小男孩。那你是不是很难过呀？我跟你说这些是想安慰你，不是让你安慰我。其实人生就是这样，总会有一些莫名其妙的事情发生。哪怕我们什么都没有做错，可是依然会受到伤害。而且我相信，我认识的陆芬芬，绝对不会做这样的事情。谢谢。那现在要不要考虑正式加入我的团队？我，你还是舍不得许明晨。我已经递交辞职信了，但是现在不是一个好的时机。你还是很喜欢他。我不知道自己到底有没有那个资格。没关系，我等你。你要是觉得感动的话，就早点答应我。我会考虑的。那，快吃点东西。
，不是说做检查吗？你需要的不是做检查，而是找个地方冷静。你现在的情况呢，就像这杯水一样，任何事情都会让你心情翻涌。没有，我的内心很平静。我也是个医生，但我也会看推送。我的确有些焦头烂额，纷纷辞职了，但是我还没有想好要不要同意。爱情实在是太复杂了，我很害怕，我害怕伤害他。小姑娘，一个人坐呀？哎，我怎么看你这么面熟呢？哦，对了，你不就是前几天走的特别急的那对小情侣吗？你还记得呀，大叔？嗨，我当然记得。哦、啊，你等我一下啊。哎呀，你的那个男朋友啊，特别浪漫，那天啊，非要我抓拍你们。还得提要求做一份拼图，那做好了，拿着吧。谢谢，不客气我们回家一趟。开门，陆客官，快点开门。
，我知道你在家，我开门。芬芬，芬芬，芬芬不想见你。我今天必须要见到他，他要和我分手。我尊重芬芬的决定，我希望你也支持。我承认，我当时是着急了。你能不能帮我劝劝他？我知道你很难，但是作为芬芬的闺蜜。我必须站他这边。你一直来找芬芬，你还不想想怎么抓穆慧真凶吗？关键是这个追爱爆的这个爆料微博，为你弄成 VIP 之类就更好了。我知道，我已经安排人手了，那个人我一定会抓到。那就等你解决了，再来找芬芬吧。放心，我会照顾好他的。好啊！账号的拥有者很可能就是公司内的人，应该就是九郎的人。谁这么恨芬芬？照片刚发布的时候，芬芬还和我在一起，在这里面。和芬芬有关系的只有白冰和芬芬是大学同学，他们一直不和。难道是他？我去调了咖啡厅的视频，那个时间地点，他就在。明晨，明晨去查白冰的账户，还有那个假商标，务必坐实白冰的罪证。董事长，您是不是误会什么了呀？我这个人一直都是与人为善。想着得饶人处且饶人，但是我错了。有些人是养不熟的，这是你做的好事吧？还是说这些年你对自己的交代，还是对我的交代？董事长，我知道错了，我真的知道错了。机会只有一次，但是你没有抓住。我对你很失望，你自行离职吧。算是我给你留点体面。董事长，您您再给我一次机会好不好？我正式通知你，你被解雇了。董事长，最后一次。秘书，蓝小姐，请吧。你看，我们酒店多美。是啊，姐，我会守护好酒店的，也会守护好芬芬的。我知道芬芬是无辜的，但是，毕竟不是良配。这次的事情要没有丁家帮忙，我们很难全身而退。我知道，丁家那边，我会去报答的。娜娜的心思，你其实是懂的，姐。我只喜欢芬芬。若不是为了你的病，我不会同意你们两个在一起。我对芬芬是真心的。你带她回来吧。谢谢姐。
。丁娜娜果然更配许明禅。在酒店和许明禅落入危险的时候，我就像是个废人，反而丁娜娜能轻易就解决一切。爱，是多么无能为力的东西啊！所以许明辰查清楚了，知道芬芬是无辜的了。芬芬都快委屈死了，他这才转过弯来。你别误会啊，明晨是一直相信芬芬的。他这么做呢，就是为了在保护她。云霞大人，帮帮忙。好吧，有生之年我乔伊还没有发过不用钱的通稿。你听好，这有钱人的风格呀，就是砸钱解决。不过许明辰的钱可不一定管用啊。芬芬，事情已经解决了。床罩是白冰发的，这件事情怪我，是我拖累了你。没有，他是觉得我配不上你。你不要理他。难道你不是这么想的吗？你在焦头烂额的时候，你就没有抱怨过。我承认，之前是我太不好，我向你道歉。许明辰。我不是你的玩物，你开心了你就哄哄我，你不开心就把我一把推开。我没有那个意思，我只是想专心的把事情解决好。但是我心里在乎的还是你啊。我知道，但是我们之间差距太大了，我累了。陆芬芬，你真的要和我分手吗？我们已经分手了。我没同意。许明辰，谈恋爱是两个人的事情，但是分手一个人就够了。你不要再来找我。我已经向你道歉了，你能不能讲点道理？我真的累了，难道你不累吗？陆芬芬，我让你记住，是你选择当的逃兵，我从来没有放弃过。别喝这么猛的，小心喝醉了。滚！那你不要迁怒我好不好？哎，其实我觉得啊，这芬芬跟明晨还是有感情的。那又怎么样？就算他俩和好了，他俩差距能弥补吗？床罩事件、红酒事件，还是会层出不穷。男人都不是什么好东西，有钱的男人。更不是好东西。不要一竿子打翻一船人嘛。就你也配？其实我很好的，你别只顾着芬芬，也可以看看周围的。老娘现在一心搞事业，爱情只会影响我拔剑的速度。啊，对了，我想起来了，这飞利浦之前邀请过芬芬跟他一起帮忙。但芬芬这个傻姑娘，她许明辰不高兴给拒绝了。许天然，他添什么乱啊？怎么？我倒觉得许天然比许明辰好多
，好个屁！这许天然，我看他就是许天乱。陆纷纷许明纯分手，你很开心啊？这都被你看出来了。你不会以为他们分手你就可以趁虚而入，得到许明纯吧？这不是咱俩的共同目标吗？你别光说我呀，你不是也可以趁机那边拉拢陆纷纷了吗？我跟你不一样，如果我想要什么。我会自己正面出击，不会趁虚而入，更不会幸灾乐祸。我随你怎么说，反正呢，他们两个已经分手了。你倒是说句话呀！我一听就知道大事不妙，马上也通知你了。知道了，你走吧。我跟你说啊，这个事儿，你不能由着自己的性子菲利普先生您好，那自从您回国以后啊，业内对您的期待和评价都非常高。作为一名年轻但是很知名的红酒大师，您有什么经验想和大家分享吗？其实没有什么经验，只是过去的一些经历，对我影响比较深而已。我相信每个人在设计代表自己风格的红酒时，多多少少都会加入一些自己的个人特色。确实，大众其实更关注的是红酒背后的故事。那据我们了解，这也将是您回国以后推出的第一款红酒。那方便向我们广大的红酒爱好者和您的粉丝透露一下，这将是一款怎么样的酒品呢？这款酒的作者不止我一个人，其中的一支会由我的女弟子来设计。您的女弟子能向我们介绍一下吗？当然可以。他叫陆芬芬，在不久的将来，他的才华一定会冲击到你们。现在知道着急了，我都不知道你怎么想，能亲手把芬芬送给自己的情敌。他俩要真在一起啊，你就等着哭吧你。你不说话，没人把你当傻子。你才是傻子，全世界最大的傻子。我希望芬芬，她是自由的